Por dos noches, las copas se alzaron en la Plaza de Armas de la Comuna. El vino fue el invitado de honor junto a la conversación y la música. Un encuentro que celebró su versión número 16, potenciando la cultura en torno a la producción de vinos en San Javier. Bueno, acá trabajando, aprovechando que el público hoy día ha sido bastante generoso con nosotros, en cantidad, eh, muy llena la plaza, muy bonita esta fiesta, compañeros artesanos también, expositores de muy buena calidad, de primer nivel, contento, bonita fiesta. Como todos los años acá en Cultura y Vino siempre ha sido eso una característica, de que la selección que hacen de los expositores, en este caso de artesanía, eh, ponen mucho ojo y usted puede recorrer después la calidad de los trabajos, de las distintas eh, materias primas, lana, madera, greda, es súper, súper buena calidad. De... Así es, no solo viñas presentes en la comuna, ya sean artesanales o industriales, también artesanía y comidas, algo que finalmente logró una alta asistencia a este encuentro, parte de las celebraciones aniversarias de San Javier. Mm, es que está muy divertido, la es muy entretenida. ¿Qué es lo que te ha gustado? Mm, los cojines. La feria está muy linda, ¿ah? ¿eh? Precioso todo lo que hay. Pero estamos en zona de vino, entonces para mí es importante que la cultura del vino eh, se acostumbre. Sus productores que tienen eh, sus viñas, todas las cosas que vienen a mostrar sus mejores vinos, sus mejores cepas de vinos, a mostrarlo aquí en esta exposición. Y no solo degustar un buen vino con origen en la comuna, sino que también conocer un poco de la historia y de tradición en torno a esta producción. Guapaí, de todo, la tintorera. Sí, viñón, de la que toda la agua que hay que usted la refriega. Bo. Ya esto es como un relique que viene, bo. porque mucha gente aquí no sabe cómo se hace. Bo. Y entonces aquí, aquí están viendo cómo se hacía este trabajo. Sí, esto que está acá es producto de eh, Pichamán, pero también se hacía en otros sectores. ¿ya? Entonces que la gente pueda vivenciar esta realidad, ¿ya? que se que se traducía, ¿no es cierto?, en que la gente podía producir, es bueno, y que lo pueda, lo pueda vivir, y que lo pueda dialogar con una persona, con, también con un campesino. Para dejar por algunos días la fermentación del vino, también lo hacían en este, en este, en este cuero, de, que en este caso, ¿no es cierto?, es de buey, del buey más viejo, para que tenga mejor resistencia. Y esto tuvo un cierre a la altura de un evento de estas características, donde el folclore es también uno de los principales atractivos. Me hubiese gustado quedar un poquito más, lamentablemente tenemos que partir. Llegué 20 minutos antes a subirme al escenario y me tengo que ir al tiro uh, 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 con ganas de haber podido disfrutar más, porque uno arriba del escenario se empieza a dar cuenta del ambiente que hay, ¿verdad? de lo alegre de la gente, la fiesta en sí, lo relajado que, que es todo, el cantar arriba de un escenario, que la gente te escuche y que disfrute lo que uno está entregando. Pasarlo bien con mis compañeros en el escenario. Bueno, no todos los días se cumplen 166 años. Eh, felices que nos hayan invitado a esta celebración, a este tremendo cumpleaños. Eh. Fiesta que une al vino, el folclor y las costumbres de San Javier. Algo que es organizado desde sus orígenes por fomento productivo. Los visitantes que estuvieron eh, se llevaron una buena impresión. Eh, vivieron varias, varias experiencias como una actividad turística. Eh, vivieron la parte patrimonial que nosotros queríamos mostrar con, tanto con, con Niribilo como el Museo del Vino vivieron la experiencia también los niños con nuestra cultura interactiva y sobre todo degustaron vinos premium que en, año, en versiones anteriores eh, no habían estado, este año estuvieron así que estamos muy contentos, el balance es positivo una fiesta que cada año logra captar el interés de los amantes del vino, pero también de la buena conversación junto a una copa en una cálida noche de noviembre en San Javier.